హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు గ్రాఫిక్ టాట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు వాసు ఈరోజు ట్యూటోరియల్లోకి వెళ్ళినట్టయితే నిన్న ట్యూటోరియల్కి కంటిన్యూషన్గా పార్ట్ టూ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ ట్యూటోరియల్లో ఏంటిది అని అంటే నిన్న ట్యూటోరియల్లో మనం పార్ట్ వన్లో ఓన్లీ కవర్ అనేది విత్ డైతో ఎలా చేసుకుంటాం ఒక డిజైన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది నేర్చుకున్నాము ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో దీనికి సంబంధించిన ఇన్నర్ కార్డ్ అనేది మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం దానిని ఎలా తయారు చేసుకుంటాం అనేది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికోసం యాజ్ యూజువల్గా నేను ఈ సైజులో అంటే ఇక్కడ తీసుకున్న సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేసుకొని దీంట్లోనే ఒక ఇన్నర్ కార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ కార్డ్కి వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను చూపించే డిజైన్లో నాలుగు డిజైన్లు ఉంటాయి నాలుగు డిజైన్స్ మీన్స్ అంటే టూ క టూ ఫోల్డ్ కార్డ్ లాగా వస్తుంది దాన్ని నేను ఎలా చేశాను ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు అనేది ఈ ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఈ రెండు ట్యూటోరియల్ల వల్లగా మనం ఫోటోషాప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగించి ఒక మల్టీ కలర్ వెయిటింగ్ కార్డ్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అనేది పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఏ ఈ ఫస్ట్ ట్యూటోరియల్ కానీ సెకండ్ ట్యూటోరియల్ కానీ చూసింది ప్రతిదీ కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి దానివల్ల మీకు ఒక క్లియర్గా అనేది అర్థమవుతుంది ప్రతి క్షణంలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ చెప్పడం జరుగుతుంది దానివల్ల యూటిలైజ్ అవుతుంది అనమాట నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికోసం మనం నిన్న తీసుకున్నటువంటిది మిల్లీమీటర్లలో వన్ సారీ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సైజ్ అనేది తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ అనేది క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ సిఎంవైకే కలర్ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నాం మనం ఇలా రావడం జరిగింది ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా వర్క్ ఎలా చేస్తాము ఏంటది అనేది ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే స్పెసిఫిక్గా దీంట్లో ఉన్న కలర్లనే ఇట్లైట్ చేసి ఈ వర్క్ అనేది ఫినిష్ చేయడానికి చేస్తున్నాను దానికి చాలా సింపుల్గా ఎలా చేస్తాను అనేది చూస్తున్నాను దీనికోసం ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే ఈ సైజ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది దీని తర్వాత నేను ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆ డిజైన్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్సే మరి ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ అనేది కూడా ఏది యూజ్ చేయకుండా స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇట్లైట్ చేసుకుంటూ మనం ఒక డిజైన్ని ఎలా కంప్లీట్ చేయొచ్చు అనేది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం దీనికోసం ఫస్ట్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే షేప్ టూల్లో ఒక చిన్న షేప్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచుకున్నాను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్స్లో రొటేట్ చేస్తున్నాను రొటేట్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఈ కార్నర్కి తీసుకొచ్చుకున్నాను ఈ కార్నర్కి తీసుకొచ్చుకున్న దాన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇంకో కాఫీ తీసుకున్నాను తీసుకున్నప్పుడు మనం ఇది ఒకటి మెయింటైన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఒకటి అంటే ఈ లెంత్ అనేది మాత్రము పర్ఫెక్ట్గా ఉండడానికి ప్లాన్ చేయండి అప్పుడు ఏంటది అని అంటే చూడడానికి డిజైన్ అనేది నీట్గా ఉండడానికి అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను సేమ్ అదిగా మళ్ళీ ఫ్లిప్ ఇది మామూలుగా ఫ్లిప్ చేసుకొని ఇటు సైడ్కి తిప్పేసుకున్నాను దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు ఇటు సేమ్ అయిపోద్ది ఇది యాజ్ యూజువల్గా ఇలా తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీని కొద్దిలో మధ్యలోకి వచ్చేసినప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మధ్యలో ఒక షేప్ టూల్ అనేది తీసుకొని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ నుంచి ఒక షేప్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఒక స్ట్రోక్ అనేది మిల్లే ఏం ఉంచుకోము ఈ స్ట్రోక్ అనేది ఈ ఎడ్జిల్ అనేవి దీనికి దీనికి తాకాలి అన్నది ఒక ఆలోచన మనది అంటే ఈ డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి ఇంత సింపుల్గా చేయొచ్చు అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఈ టోటోరియల్ ద్వారా ఏంటంటే ఎవరి థాట్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎవరు చేసే విధానం వాళ్ళకు ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటది అని అంటే ఒక అన్నోన్ పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి పూర్తిగా వాళ్ళకి వెడ్డింగ్ కార్డ్ అనేది ఒకవేళ ఫోటోషాప్లో తీసుకుంటే ఎలా చేస్తారు అనేది తెలియలేదు అనుకోండి వాళ్ళకి అంటే ఐ మీన్ తెలియజెప్పిన వాళ్ళం అవుతాం మనం ఈ విధంగా అంటే ఇది ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఇది ఇలా చేస్తారు అనేది ఒక ఐడియా అనేది క్లారిటీ అనేది వాళ్ళకి రావడం జరుగుతుంది దీన్ని యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ నేను తిప్పేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ కిందకి తీసుకొచ్చేసి మళ్ళీ ఈ ఎలైన్ అనేది నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను ఇది చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోగలిగితే మంచిగా వాడుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని సేమ్ లెంత్గా ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేస్తే చూడడానికి ఏంటంటే అపీరెన్స్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైన్ అనేది మళ్ళీ సేమ్ యాజ్గా ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను దీన్ని నైంటీకి రొటేట్ చేస్తున్నాను క్లాక్ వైజ్గా రొటేట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఇది కూడా ఇక్కడే ఉంచేసుకొని ఒక ఒక ఎండ్కి ప్రతి ప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఒక ఎండ్కి ఒకే చేసుకుంటున్నాను ఒకే చేసుకున్న తర్వాత
ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటి ఏంటంటే ఒక ఫిల్ కలర్ అనేది నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీని ఏం చేస్తాను అంటే ఫ్రంట్ సైడ్కి వచ్చేసినప్పుడు ఒక డార్క్ కలర్ అనేది నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక డార్క్ అనేది తీసుకోవాలి అప్పుడు ఏంటంటే చూడడానికి డిజైన్ అనేది ఎలివేషన్ మంచిగా ఉంటుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఈ యాజ్ యూజువల్గా ఈ ప్యాటర్న్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇక్కడ ఉంచుకున్న తర్వాత మనకి ఏంటంటే కొద్దిగా సైజ్ అనేది ఈ ఇందాక నిన్న మనం కవర్ తీసుకున్నప్పుడు పెద్దగా ఉంది కాబట్టి దానికి ఎక్కువ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేసాం ఇది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా తక్కువ తీసుకున్నాం దీంట్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది నేను ఒపేసిటీ వాల్యూ అనేది కొద్దిగా తగ్గించుకున్నాను దానివల్ల ఏంటంటే చూడడానికి మంచి కనిపిస్తుంది అన్నది ఉద్దేశం దెన్ ఇలా వచ్చేసిన తర్వాత బేసిక్గా మనకు కావాల్సిన వాటిలో ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి దాన్ని అంతటిని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి ఇక్కడ పేరు అనేది ఒకటి కాపీ చేసుకోవడం జరిగింది నేనైతే ఇప్పుడు రఫ్గా అంటే ఈ నేమ్కి డిజైన్స్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు కాకపోతే మనం ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఒక రఫ్ డిజైన్ అనేది మనం చేయాలి అనుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని యాజ్ యూజువల్గా చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఒక ఒక అర్థం అర్థం అవడం కోసమే చేస్తున్నాం మనం ఇది ఇది ఏంటంటే ఒక రఫ్గా డిజైన్ దీన్ని ఇంకా బాగా చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదా కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న టైంని కన్వీనియన్సీని యూటిలైజ్ చేసుకొని మీకు ప్రాపర్గా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద్వారా మనం హౌ టు క్రియేట్ ఒక వెడ్డింగ్ కార్డ్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది ఈ యొక్క ట్యూటోరియల్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం యాజ్ యూజువల్గా దీనికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి పెట్టడం జరుగుతుంది ఇట్లా సేమ్ యాజ్ నేను అక్కడ ఉన్న వాటిని అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని కాపీ చేసుకున్నాను కాకపోతే ఇక్కడ దీనికి 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 సిమెట్రీ అనేది చేయడానికి ట్రై చేయండి అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి గ్యాప్ కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి గ్యాప్ కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ గ్యాప్ కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇది అంటే ఈ చిన్న చిన్న వాటి వల్లనే ఒక డిజైన్ యొక్క లుక్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేంజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందనమాట ఈ చిన్న చిన్నవి పాటించాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఒక రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎథిక్స్ అనేవి ఆ ఎథిక్స్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫాటి పాటించి డిజైన్ చేస్తే మాత్రం చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మంచి డిజైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను అంటే ఓవరాల్గా ఒక షీట్ అనేది తయారు చేసాం మనం మొత్తం నాలుగు షీట్లు అనేది వస్తాయి ఇలా చేసుకొని ఇలా చేసుకుంటాం నేను నేనేం చేస్తాను అంటే ఇలా ఆర్ట్ బోర్డులు అనేవి క్రియేట్ చేసుకొని ఇలా చేసుకుంటాను దీనివల్ల ఏంటది అని అంటే అడ్వాంటేజ్ ప్రతిదాన్ని ఇప్పుడు ఒకటే డాక్యుమెంట్ తీసుకొని చేయొచ్చు దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉండదు దీనివల్ల ఏంటిది అని అంటే ఇప్పుడు ఇలా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ ఇది ఉంది ఇది నాకు ఇటు జరగాలి ఇటు జరగాలి ఇలా జరగాలి అని అంటే సెట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ అలైన్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ నువ్వు ఒకటే డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నావు అనుకోండి ప్రతిదానికి ఒక గైడ్ రూల్ అని ఇట్లా లాక్ ట్రాక్ చేసుకొని పెట్టుకొని దానికి చేయాల్సిన ఉంటుంది అంటే దానివల్ల ఏంటంటే మనకు ఒక టైం అనేది ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఈ విధంగా నేను ఒకటి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దెన్ ఇక్కడ ఈ ఉదల దాంట్లో వచ్చినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ కార్డుకి ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రమ్ మనం ఏంటంటే ముందు లోపల వైపు ఎప్పుడు కూడా మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ కలర్ అనేది తీసుకుంటాం ఫ్రంట్ వైపు కాబట్టి డార్క్ అనేది ప్రిఫర్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మా మామూలు ఈ లాస్ట్ పేజీలో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇట్లైజేషన్లో ఈ బొమ్మ ప్లస్ ఈ బంధు మిత్రులు ఎక్కడ ఉన్నట్టు అనేది ఈ లాస్ట్ పేజీలో వాడుకుంటున్నాను ఇక్కడ డిజైన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా చేయడానికి వీలుంది దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాదు మనం ఏంటది అని అంటే మన నేను ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఒక ట్యూటోరియల్ అనేది కండక్ట్ చేసి ఎలా చేస్తాము అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అవుట్డోర్ కలర్ వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీంట్లో కొద్దిగా డార్క్ అనేది తీసుకుంటాను సఫిషియంట్ వాల్యూ కొద్దిగా చూసుకోండి అది మనకు ఎక్కడ సెట్ అవుతుంది ఏంటిది అనేది చూసుకున్నాం అనుకో దాన్ని బట్టి మనం ఇది చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది ఈ తర్వాత దీనికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే పూర్తిగా ఒక వైట్ కలర్ అనేది ఫీల్ చేస్తాను దానివల్ల ఏంటది అని అంటే ఇది చూడడానికి మంచిగా అవకా అంటే చూడడానికి క్లియర్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒకటి సెట్ చేసుకున్నాం అంటే ఫ్రంట్ సైడ్లో ఒక చిన్నది చేసుకున్నాం ఈ సెకండ్ సైడ్లో చేసుకున్నాం ఇది అంతా చేసుకున్న తర్వాత దీనికి సంబంధించిన సెట్టింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ సీక్రెట్ అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ మిగతా రెండు పేజీలు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎండింగ్లో చెప్తాను ఆ సీక్రెట్ అనేది ఉపయోగించడం వల్ల మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మేడం మీరు అంతా కార్డ్ అంతా అయిపోయి పెయింటింగ్ అయిపోయి కటింగ్ అయిపోయి వచ్చేసిన తర్వాత బయటికి కొన్నిసార్లు చూస్తే ఏమైందంటే కొన్ని ప్లేసుల్లో వైట్ రావడము కొన్ని ప్లేసులలో క్రాస్గా కట్ అవ్వడము ఇట్లా సంథింగ్ ఏదో చిన్
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రోక్ కలర్ అనేది తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక చిన్న అంటే ఒక చిన్న టెక్నిక్ చేసేసి దీనికంటే ముందు దీన్ని మనం దీని కలర్ మార్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది ఇది ఉంది చూసారా ఈ లేయరు ఈ ఈ స్ట్రోక్ వాల్యూస్ అనేవి మనం ఏం చేస్తాము అంటే వేరే కలర్కి చేంజ్ చేస్తుంటాం ఇప్పుడు దీంట్లో వాడే దాంట్లో నేనేం చేస్తాను అంటే దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే ఈ కలర్కి చేంజ్ చేస్తాను అప్పుడు ఏంటది అని అంటే ఈ కలర్ కాంబినేషన్ అనేది సెట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా చూడడానికి కార్డ్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది దెన్ దీనికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను దీంట్లో ఇంకొద్దిగా చేంజెస్ చేస్తాను ఎలా చేస్తాను అని అంటే ఈ ఇమేజ్లు అనేవి మనకి రన్నింగ్ మ్యాటర్లో మనకి ఈ ఇమేజ్లు కానీ ఇది కానీ అవసరం ఉండదు ఇన్ కేసు అవసరం ఉంటే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టుకుందాం నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం యాజ్ యూజువల్గా ఈ లేయర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఏం చేస్తాం అనుకున్నాను అని అంటే మన కాన్సెప్ట్లో ఈ లేయర్కి ఇన్సైడ్ ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు ఈ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ లేయర్ ఈ లేయర్కి ఇన్సైడ్ ఉన్న ప్రతిదీ కూడా నేను ఓన్లీ వైట్ కలర్ ఫిల్ అనేది క్రియేట్ చేద్దామని అనుకున్నాను వైట్ అనేది ఫిల్ చేస్తాను నేను ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ విధంగా ఒక వైట్ షేప్ అనేది రావడం జరిగింది దెన్ దీనికి వచ్చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఈ వైట్ షేప్ని కూడా ఒక ఒక ప్యాటర్న్ అనేది రావాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ దీన్ని కొద్దిగా కిందకి తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఇచ్చినదే దీనికి కూడా రావడం జరుగుతుంది చూసారు ఇలా అంటే ముందుకు ఉంది లేదు కొద్దిగా డౌన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి యాజ్ యూజువల్గా ఆ ప్యాటర్న్ అనేది కూడా దీంట్లో రావడం జరిగింది అంటే చూసారు ఏం చేయకుండానే ఈజీగా ప్యాటర్న్ అనేది రావడం జరిగింది దెన్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ సమానంగా ఎలా ఉండాలో అలా ఉంచుకుంటాను ఉంచుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూసారు కదా ఫ్రంట్ సైడ్ సంబంధించిన ఒక పేజీ దాని పక్కన పేజీ అట్ ది సేమ్ టైం లోపల ఇన్నర్ పేజీలు అనేవి రెండు ఎలాంగ్ విత్ ఒక చిన్న డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత మనం ఏం చేయాల్సింది ఏముంది అని అంటే వీటిలో మ్యాటర్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఈ మ్యాటర్ అనేది నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది దాన్ని మొత్తం ఒకసారి యాడ్ చేసి మీకు చూ దీంట్లో అనేది మ్యాటర్ అనేది క్లియర్గా యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఈ మ్యాటర్ అనేది అంత రెడీగా ఉంది టైప్ చేసి పెట్టింది ఇప్పుడు టైప్ చేసి పెట్టి చూపించాలి అంటే లేట్ అవుతుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ అలైన్మెంట్ టూల్ అనేది ఉపయోగించుకొని నేను మామూలుగా ఇది పేజీకి సెంటర్లో మిడిల్లో వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటాను దీనివల్ల ఈ యూటిలైజేషన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ ది సేమ్ టైం దీంట్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఈ కళ్యాణ వేదిక విందు అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని కూడా ఒక సెంటర్ పొజిషన్లో పెట్టడం జరిగింది తర్వాత యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఒక ఇమేజ్ అనేది యూటిలైజ్ చేశాను నేను ఆ ఇమేజ్ని ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ పెట్టాను ఎందుకంటే ఇది అంతా ఖాళీ ఉండదు కాబట్టి ఈ పేపర్ అంతా దానికోసం దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఎక్కడి వరకు సఫిషియంట్ వాల్యూ ఉంటుందో చూసుకొని అక్కడ వరకు ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు ఈ చిన్న డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేసి బంధుమిత్రుడు అభినందనతో అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను కిందకు పెట్టుకున్నాను దీంట్లో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఒక కలర్ అనేది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మనం మళ్ళీ మార్చకుండా యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇక్కడ ఒక చిన్న ఒక క్లిప్ ఆర్ట్ లాంటిది ఒకటి మామూలుగా షేప్ టూల్ అనేది తీసుకున్నాను దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాని తర్వాత దాని యొక్క కాపీ అనేది క్రియేట్ చేశాను తీసుకుని మామూలుగా సేమ్ సైజులో ఉంచుకోవడం జరిగింది ఈ రెండింటిని ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒక పెన్ టూల్ అనేది తీసుకొని నేనేం చేశాను అనంటే చిన్నది ఒక డ్రాయింగ్ లాగా ఒక చిన్నది గీయడం జరిగింది ఇక్కడ దీనికోసం ఏం లేదు ఇలా అని ఇలా అని చిన్నది ఒక డ్రాయింగ్ లాగా గీయడం జరిగింది దెన్ దీనికి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఫ్లిప్ చేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇటు వైపు ఇది ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ అయింది అంటే ఈ గ్యాబులలో మనం డిజైన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ మ్యాటర్ని కన్వీనియన్స్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మీకు రఫ్గా ఒక మ్యా ఒక వెడ్డింగ్ కార్డ్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వర్క్ కూడా ఒక ఫోటోషాప్ అనే ట్యూటోరియల్లో అసలు ఎలా చేస్తాము అనేది చెప్పడం మన యొక్క ఉద్దేశం ఇంకా డిజైన్ అనేది ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు నేను రఫ్గా ఈ డిజైన్ని మీకోసం చేసి చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా ఫస్ట్ పేజీ లాస్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లోపలే ఫస్ట్ పేజీ సెకండ్ పేజీ అంటే ఒక మెయిన్ మ్యాటర్ ఎలా వస్తుంది లోపల పక్కన మ్యాటర్ ఎలా వస్తుంది ఒక పర్ఫెక్ట్గా ఒక కార్డు
ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ట్రిమ్ అవ్వాలి మనకి ఆల్రెడీ మనం సేమ్ యాజ్ గా కవర్ ఎంత సైజ్ పెట్టామో ఆ సైజ్ పెట్టాము అంటే దీన్ని కొద్ది కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని కొద్ది కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది దానివల్ల మనం ఏం చేస్తాం అని అంటే దీనిని ఈ సైజుకి తగ్గించుకొని దీన్ని సేమ్ యాజ్ గా దీంట్లో 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 ఈ మూడిటికి ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి ఈ మూడిట్లో ఈ నాలుగిట్లో కూడా సారీ ఈ రెండిట్లో ఈ పైన వైపు సైజ్ ఎక్కువ రావాలి ఇటువైపు సైడ్కి రావాలి ఇటువైపు రావాలి ఎక్సెప్ట్ మిడిల్లో తప్ప మిగతా అన్ని వైపులా కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసి ఈ ఇటువైపు ఇటువైపు కనుక ఒక ఫైవ్ ఎంఎం ఉందనుకోండి ఇటువైపు మాత్రం ఏం చేయాలి అని అంటే ఒక ఎయిట్ ఎంఎం పెట్టాలి ఎయిట్ ఎంఎం పెట్టుకొని ఈ త్రీ ఎంఎం అనేది కటింగ్లో పోయేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ ఎయిట్ ఎంఎం పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ మిడిల్లో సెట్ చేసుకోండి డిజైన్ని ఆ విధంగా ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా మిడిల్లో సెట్ చేసుకోవాలి ఈ ఈ మ్యాటర్ అంతా మిడిల్లో సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం ప్రింటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కటింగ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమి ప్రాబ్లం రాదు ఒకవేళ మనం అదే సైజ్ తీసుకొని యాక్చువల్ సైజ్ తీసుకొని ఇట్లా చేసుకున్నాం అనుకోండి దానివల్ల మనకి ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్గా రావడానికి అవకాశం ఉండదు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఒక వెడ్డింగ్ కార్డ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అనేది తెచ్చుకున్నాం ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో యాజ్ యూజువల్గా ఒక కవర్ అనేది సెకండ్ దాంట్లో ఒక నాలుగు అంటే ఐ మీన్ నాలుగు డిజైన్లు ఇలా చేసుకోవచ్చు అయితే మీరు అందరికీ ఒక డౌట్ రావచ్చు దీన్ని ఎలా మరి ఇట్లా నాలుగు కలిపి ఒకే దాంట్లో చేశారు కదా మీరు ఫైలు మీరు ఎలా సేవ్ చేస్తారు ఏంటి అని డౌట్ రావచ్చు దానికోసం ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ అనేది క్లిక్ చేసుకొని మనకి ఏ ఫార్మేట్లో కావాలి అని అంటే ఆ ఫార్మేట్లో సేవ్ యాజ్ చేసుకొని ప్రింటింగ్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లాంటివి నేను పేస్టింగ్ సంబంధించిన క్లాసులు అనేవి కూడా ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను తదుపరి ట్యూటోరియల్లో ఒకసారి అంటే ఒక మల్టీ కలర్ జాబ్ అనేది ఎలా చేస్తారు అసలు ఏంటి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారు అనేది తదుపరి ట్యూటోరియల్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము దాని గురించి ఇది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఇన్న ఈరోజు కలిపిన క్లాసులలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఒక వెడ్డింగ్ కార్డ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా దీంట్లో మళ్ళీ ఒకటి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటిది అని అంటే మీరు ఇక్కడ నేను ఇట్లా చేసినటువంటి చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని ప్రతి దాన్ని కూడా యాజ్ యూజువల్గా దీంట్లోనే ఇట్లా చేశాను అంటే చూడడానికి ఏంటంటే ఒక సిమెట్రీ అనేది తప్పకుండా కావాలి అనమాట దానికోసం ఇలా చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం ఈ ఒక డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి ఈ ట్యూటోరియల్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తదుపరి మళ్ళీ కొత్త ట్యూటోరియల్లో మేము ఉందా మీ వాసు ధన్యవాదములు